Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy BTF, Hobbit, y espero si la desee. Y el día de hoy, chicos, me satisface anunciarles que por fin soy un máster en Apex. Sí, chicos, en esta temporada, como todos ya saben, eh, mucha gente ha estado hablando de lo fácil que es llegar a máster, de lo fácil y sencillo que es llegar a este rango tan preciado que muchas veces, pues, no habíamos llegado. Y también de la cantidad de gente que hay en este rango. Y es que, a ver, si yo te hago la pregunta ahora, ¿qué rango de, de las Rankeds eres tú? Eh, ¿Eres Master ya? Déjamelo abajo en los comentarios, por favor. Eh, quiero saber qué rango son todos ustedes. Y posiblemente, pues, ayudarles un poco a subir con alguna cuenta secundaria o algo así, ¿no? En esta ocasión, yo, eh, BTF, les voy a contar mi experiencia con las Rankeds. Mi experiencia con este rango Master. Que ya les hice una guía eh, un poco... Eh, un poco truño la guía porque he hablado de las cosas como yo pensé que eran, como los había visto en los primeros rangos, pero es que este juego conforme avanzas, estas nuevas rankets cambian, ¿vale? Y esto yo no me lo había percatado hasta el momento de estarlo jugando técnicamente, ¿no? Así que chicos, yo soy BTF y comencemos con este video. Vale chicos, para aquellas personas que estarán preguntándose a día de hoy si es tan fácil llegar a Master, eh, la respuesta aquí es directamente un no, ¿vale? Si ustedes querían entrar al video para saber si era fácil o no, la respuesta aquí es un no. Pero este no tiene un trasfondo y también tiene una contraparte que es eh, un sí, ¿vale? O sea, un sí, obviamente, un no tiene un contraparte que es un sí. Ok, BTF, ¿de qué estás hablando? No te entiendo una mierda. A ver, yo tampoco me entiendo una mierda en este momento, pero técnicamente te voy a explicar de qué va esto, ¿vale? A ver, las nuevas rank siguen un sistema algo peculiar, un sistema que no hemos visto desde hace ya muchísimo, muchísimo tiempo, o incluso nunca, ¿vale? Un sistema que se dio cuando empezaron las rank se podría llevar a decir, pero que nunca más se había llevado de tal forma, ¿vale? En estas nuevas clasificatorias, únicamente se nos está premiando a los jugadores por llegar a los tops más bajos de la partida. Es decir, al top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, ¿vale? Técnicamente, así se nos están premiando. ¿Cuál es el problema aquí? Obviamente, toda la gente busca llegar a ese top. Entonces, no te tomen la sorpresa que llegas a la última zona del anillo y todavía haya 10, o 15, o 20, o 14 equipos peleando, ¿vale? Eh, sí, no suele pasar todas las partidas, pero es muy, muy probable que tú estés jugando y de repente veas que el marcador y sea el último anillo y veas que están 10 equipos, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa con esto? Que son 10 equipos que están en una zonita y pues ya técnicamente es la pura suerte, ¿vale? Es la pura suerte, es la pura saber cómo moverte de un lado, saber cómo moverte del otro, estar jugando con tu equipo, hablando y coordinándose bien y no estar jugando con un par de randoms que posiblemente te vendan a la primera... Y pues ya técnicamente eso es lo que pasa. Entonces, a ver, sí, se sube fácil, ¿vale? Yo les voy a decir que se sube fácil en cuanto a puntuaje. Que sí, que también es mucho más pesado ahora llegar porque ocupas 20.000 puntos, 24.000 más o menos, para llegar a Master. Cada rango, o sea, cada rango de Diamante 1, Diamante 2, Diamante 3, Platino 1, Platino 2, Platino 3, cada uno requerirá de 1.000 puntos y estos 1.000 puntos pues te los irán dando conforme avances en las partidas. ¿Cuántos puntos te dan por ganar una partida? Pues ya creo que eso ya lo hablamos antes, creo que son 200 y algo, 200 y cacho. Y el problema aquí es que en cuanto tú entres a diamante, diamante 2, diamante 3, diamante 1, notarás que ya no te darán puntos por casi nada, ¿vale? No te darán puntos por bonificación, no te darán puntos por eliminaciones, no te darán puntos por nada, únicamente te darán puntos por el top, ¿vale? ¿Y qué pasa con el top? Que entre más arriba vayas también en las rankets, más gente buena, más gente buena habrá y más gente que sabe campear habrá también ahí. Y es aquí el problema, que sí, que puedes llegar fácil, que yo te digo que yo me he subido desde Rocky 4, como quien dice, hasta Master, ¿vale? Eh, porque cuando terminaron mis partidas de prueba quedé como en bronce 3, creo, algo así. Esto simplemente porque me iba a saco en todas las partidas, no sabía del nuevo sistema y pues al final me he terminado eh, retrasando bastante, ¿no? Entonces, yo como una persona que he venido desde bronce 3 hasta Master... Te puedo decir que los primeros rangos son muy, muy sencillos. O sea, la verdad, subir en los primeros rangos es sencillísimo. Posiblemente te llegues a atorar un poco en platino o posiblemente te llegues a atorar un poco en a finales de oro. Pero esto es más que nada porque te empiezan a meter con gente 
eh, ya más, más elevada Te empiezan a meter hasta con Master, ¿vale? Que de hecho la última partida que estaba jugando He visto que yo como Master eh, He matado a unos oros, ¿vale? O sea, y me quedo como Oye, ¿por qué me estás poniendo a jugadores que son oro Contra mí que soy Master, ¿vale? En un server que son de, ma de Master Pues esto es lo que pasa Que el sistema está un poquito ahí roto Y por lo tanto eh, Posiblemente encuentres en alguna ocasión Que te mete con jugadores más buenos de lo que eres tú, ¿vale? Entonces no te desesperes No son todas las partidas Quizá una o dos si sean así De 10 que juegues pero esto pues pasa de vez en cuando Entonces, eh, ya una vez tú logras llegar al rango Que por ejemplo, en lo más cercano que es diamante Diamante 2, diamante 3, diamante 1 Aquí es donde se pone lo complicado ¿Por qué se pone lo complicado? A ver, cada partida te resta 35 puntos ¿Vale? Esto, esto es correcto Cada partida te resta 35 puntos Sin importar el rango Si es diamante, si es platino, si es pred, si es master Todo te resta 35 puntos Y aquí, esos 35 puntos Tú únicamente puedes ganar puntos con el rango, ¿vale? Únicamente con el rango. Entonces, si quedas entre top 11 y top 13, te quitan 25 puntos. Después de eso, o sea, para arriba de eso, del 13 para el 20, son 35 puntos. No pasa nada, no pasa nada que te hagas 10, 15 kills, no pasa nada. Tú lo único que tienes que hacer es llegar al top. Entonces, ¿esto qué hace? Que la gente campe el top, ¿vale? Entonces, cuando llegas a un anillo muy alto, donde la gente se tiene que matar porque ya se tienen que encontrar en una misma zona... Pues hasta ahí es cuando tú empiezas a sumar puntos Cuando llegas al top 10 empiezas a sumar 20 puntos Y así sucesivamente Vale, 40, 60, 80 eh, 100 cuando llegas al top 2 Creo que fue, o, o top 3, no me recuerdo Y ya pues los 200 puntos Pues estás al top 1 Entonces tomando en cuenta de que tú necesitas 1000 puntos entre cada rango O sea que diamante 4 a master Son creo que unos 4000 Pues ahora parte esos 4000 entre 200 Ponle que ganes todas las partidas Pues son eh, ganar 20 partidas ¿Vale? 20 partidas, quedar en top 5 O top 3 o top 2 O sea en varias partidas Y esto obviamente si juegas con randoms es mucho más difícil Entonces para la gente que dice Que los rangos están regalados Que te regalan el master, que o sea Llegar a master ahorita es regalado Sí, es más fácil de lo normal ¿Vale? Pero no es regalado, o sea es un trabajo que tú tienes que estar ahí Yo por ejemplo le tuve que dedicar días eh, que sí, obviamente no jugué todos los días desde que empezó la temporada para acá Pero los últimos 5 días, ponle si he estado jugando bastante Y le he estado dedicando a subir a, a Master, ¿vale? Que he jugado con un amigo, luego cuando juegas con amigos Pues te ponen en rangos más fuertes O sea, te ponen a jugar contra Preds, te ponen a jugar contra Masters Me he topado con los Predator, por ejemplo, 34, el Predator 30, el Predator 20 O sea, yo siendo diamante, ¿vale? Entonces, ¿es fácil? Sí, es más fácil de, de lo que era antes, pero no es regalado, no es tan fácil como creen. Y obviamente llegar a Master a día de hoy es una tarea, eh, pues dentro de lo que cabe, no tan sencilla, pero al mismo tiempo sigue siendo complicado, ¿vale? En resumen chicos, si ustedes quieren llegar a Master, yo les recomendaría que jueguen con algún equipo, les recomendaría que usaran las leyendas de escape, o sea, leyendas que puedan escapar fácilmente, o incluso si ya tienen un equipo fijo y dicen, ok, queremos eh, empezar a campear para rascar puntillos, que es lo, esto, es lo más, esto es lo más seguro, es la forma más segura de ganar puntos ya eh, cuando están muy cerca al Master, ¿vale? Eh, que yo he campeado unas dos o tres partidas a lo largo de, de, las, de las ranks que he jugado Obviamente me aburro y me empiezo a matar con la gente Pero es que a veces es injusto chicos Ustedes pueden llegar y matar 10 jugadores Luego llega un tipo y los mata antes del top 3 Y no les van a dar ningún punto Incluso les van a quitar de más, ¿vale? O sea, les van a quitar los 35 No les van a quitar ni 20 ni, ni 5, nada O sea, les van a quitar los 25 puntos Entonces... Eh, si ustedes quieren llegar a Master, ya les digo yo que tienen que ir con la mentalidad de que a veces tienen que aguantar la zona, de que a veces tienen que cambiar la zona y de que muchas otras veces el combate no será una opción, ¿vale? Entonces, en, en resumen, se puede decir que es unas rankings más aburridas que el resto, pero al mismo tiempo también es divertido cuando estás con tus amigos y tienes que estar aguantando las zonas, ¿vale? Es divertido el hecho de que tener, tienes que rotar de forma muy estratégica. Eh, es curioso el cómo los jugadores juegan como si, fuese, eh, como si estuviese en riesgo su vida, ¿vale? O sea, que juegan y dicen... Yo de aquí no me muevo ni, ni a palazos, ¿vale? O sea, no me muevo de aquí hasta que avance la zona, no me muevo de aquí hasta que avance esto. Eh, también leyenda, leyendas de reconocimiento, leyendas de control, eh, todas estas leyendas pues te vienen bien también, ¿no? Así que chicos, esta ha sido mi experiencia master, la verdad me ha costado pues lo suyo, me ha costado lo suyo subir, por ejemplo, de platino a diamante, eh, ya, por ejemplo, platino 1, oro 1, y luego también subir obviamente de diamante 1 a master, que ha sido la tarea, yo creo que el, el tramo más largo de todos, ¿vale? 
En cuanto a las armas simplemente te diré que lleve las armas que más te gusten Aunque también como recomendación te recomiendo que lleves armas a medio alcance Que ahorita eh, todos los jugadores estarán a medio alcance en la mayoría de casos, en la mayoría de situaciones Estarán peleando a media distancia y no van a estar peleando a corta Que es como comúnmente juegas en las públicas así, ¿no? Entonces si tú llevas algo a media pues puedes estar rascando daño Puedes estar jodiendo al enemigo o incluso puedes llegar a tirar a alguno que venga de zona rezagado o cosas así Siempre avanza cerca a la zona y no te quedes tanto expuesto en zonas donde puede haber mucha tier party Porque si tú atacas primero, recuerda que siempre llegará una tier party y luego llegará otra y luego llegará otra y luego llegará otra Entonces procura ser la última tier party que llegue y de esa forma te aseguro que vas a salir victorioso de tus partidas Sí chicos, yo soy BTF y nos vemos en la siguiente Chao, chao, patrones, bye bye